హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెహల్కా వెబ్ పత్రిక అధిపతి తరుణ్ తేజ్ పాల్ గురించి తెలుసుకుందాం తరుణ్ తేజ్ పాల్ ఈ పేరు గల వ్యక్తి ఉత్తమ సాహిత్య విలువలతో కూడిన చదువుకి అత్యున్నత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తోడైతే ఉన్నత శిఖరాలను ఎంత వేగంగా అధిరోహించవచ్చు అన్న దానికి ఒక ఉదాహరణ అదే సమయంలో అధికారం అండ ఉంది కదా అని తమ ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తే ఆ అండ పోయాక ఎదురయ్యే కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో ఆ సమయంలో తనకు సహకరించిన అధికారులు నాయకులే ఇప్పుడు ఎలా పక్కన పెడతారు అన్న దానికి కూడా ఒక ఉదాహరణ తెహల్కా మీడియా రంగంలో తనదైన శైలిలో స్పై ఆపరేషన్స్ నిర్వహించి భారతీయ పత్రికా రంగంలో సంచలనాలు నమోదు చేసిన పత్రిక విలువలే తమ తొలి ప్రాధాన్యం అని ఎన్నో సందర్భాల్లో దీని అధిపతి తరుణ్ తేజ్ పాల్ గర్వంగా ప్రకటించుకున్నాడు చాలా సంవత్సరాల క్రితం మాట టీవీలలో ఒక యాడ్ వచ్చింది ఒక మారుమూల కుగ్రామంలో జరుగుతున్న సభలో ఒక రాజకీయ నాయకుడు అనర్గళంగా ప్రసంగిస్తూ ఉంటాడు నిరుద్యోగ నిర్మూలన విద్య వైద్యం వంటి హామీలతో కూడిన మాటలు ఆయన ప్రసంగంలో ఆసుగా దొర్లిపోతూ ఉంటాయి ఇంతలో అక్కడి పరిసరాల్లో ఉన్న కాకులు కొన్ని గుంపులుగా మారి ఆయన ప్రసంగాన్ని ఆటంకపరచాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఆ ప్రసంగం అలా ధారాపతంగా సాగిపోతూనే ఉంటుంది ఇంతలో ఒక కాకి వచ్చి ఆయన ముందు వాలడంతో ఒక్కసారిగా ఆయన ప్రసంగానికి బ్రేక్ పడుతుంది వెనుక నుండి జూట్ బోలెతో కవ్వా కాటే అంటే అబద్ధాలు మాట్లాడితే కాకి పొడిచేస్తుంది అనే మాట వినిపిస్తూ వెంటనే ప్రవచనాలు పలుకుతూ తెహల్కా పత్రిక అధిపతి తరుణ్ తేజ్ పాల్ ప్రత్యక్షం అవుతాడు తరుణ్ తేజ్ పాల్ పదిహేను మార్చ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడున పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని చండీగఢ్ లో జన్మించాడు తండ్రి మిలిటరీలో పనిచేసేవాడు పంజాబ్ యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన తేజ్ పాల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పత్రికలో కాపీరైట్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యాడు స్వతహాగా సాహిత్యం మీద పట్టు ఉన్నతమైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నవాడు కావడంతో కెరీర్ లో చాలా వేగంగా ఎదిగాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పత్రిక సాహిత్య ఎడిటర్ గా ప్రమోషన్ పొందాడు అక్కడే ఆయనకి తెహల్కా సహ వ్యవస్థాపకుడైన అనిల్ బహాల్ కలిశాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ఫీచర్ డిపార్ట్మెంట్ అధిపతిగా నియమితులయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో వినోద్ మెహతా సారథ్యంలోని అవుట్లుక్ పత్రికకు మేనేజింగ్ ఎడిటర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఫోటోగ్రాఫర్ సంజీవ్తో కలిసి ఇండియా ఇంక్ అనే పబ్లిషింగ్ హౌస్ ను ఏర్పాటు చేశాడు దీనిలో మొదటగా అరుంధతి రాయ్ బుకర్ ప్రైజ్ సాధించిన గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ పుస్తకాన్ని ప్రచురించాడు దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అంటే రెండు వేల సంవత్సరంలో ఈ తరుణ్ తేజ్ పాల్ నేతృత్వంలో న్యూస్ కి ప్రాధాన్యతనిచ్చే వెబ్ పత్రికగా తెహల్కా డాట్ కామ్ మొదలైంది అదే సంవత్సరం క్రికెట్ బెట్టింగుల గురించి మనోజ్ ప్రభాకర్ మీద నిర్వహించిన స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ ద్వారా ఈ పత్రిక పేరు దేశ వ్యాప్తంగా మారుమోగిపోయింది ఆ తరువాత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఒకట్లో తెహల్కా డాట్ కామ్ వెస్ట్ ఎండ్ పేరుతో స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించి వాజ్పేయి ప్రభుత్వం సీటు కింద పేల్చిన బాంబుల్ని ఎవరూ మర్చిపోలేదు తెహల్కా ప్రతినిధులు రహస్య కెమెరాలను అమర్చుకుని చేసిన స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ రక్షణ శాఖల్లో జరుగుతున్న అవినీతిని బట్టబయలు చేయడం ద్వారా అప్పటి బీజేపీ అధ్యక్షుడైన బంగార్ లక్ష్మణ్ రక్షణ శాఖ మంత్రి జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్ ల సీట్లకే ఏసరి తీసుకుని వచ్చింది ఈ పరిణామం ఆయన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి దగ్గర చేసింది రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తరుణ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోని వివిఐపీల పరిచయాలను ఉపయోగించుకుని తన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించుకున్నాడు కాంగ్రెస్ ఇతర ప్రభుత్వాలు ఉన్న రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వాల అవినీతిపై మహిళల బలహీనలపై జరిగే అత్యాచారాల గురించి గంభీరమైన ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఇంకా తహల్కాలో వ్యాసాలు రాస్తూ సమాజంలో మేధావి స్థానాన్ని ఆక్రమించాడు కట్ చేస్తే ఐదు సంవత్సరాల క్రితం స్వామివారు ఒక యువతిపై చేసిన అత్యాచార ప్రయత్నానికి చింతిస్తూ రాసిన బహిరంగ లేఖ పత్రికల్లో ప్రత్యక్ష అవడంతో ప్రజలంతా షాక్ కి గురయ్యారు 
తన కూతురు వయసున్న అమ్మాయితో గోవాలో అతిగా ప్రవర్తించి ఆమె ప్రతిఘటించడంతో తన బండారం బయటపడుతుందనే భయంతో ఆరు నెలల కంపెనీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటాననే హాస్యాస్పద శిక్ష తనకు తాను విధించుకుంటూ రాసిన బహిరంగ లేఖ చూసి ప్రజలంతా అవాక్కయ్యారు అంతవరకు ఆయన్ని గుడ్డిగా నమ్మిన అమాయక ప్రజలు స్వామి మీది కూడా ఇదే వరస అంటూ నిట్టూర్చారు అప్పటి నుంచి ఆయన ప్రకటించిన విలువల్లోని డొల్లతనం ప్రజలకు అర్థం తెహల్కా పత్రిక మొదలు పెట్టిన కొత్తలో కొన్ని ఆదర్శాల మీదే నడిచింది మెయిన్ స్ట్రీమ్ పత్రికలు రాయని పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టని కమర్షియల్ విలువలు లేని విషయాలను కూడా ఎవరైనా జర్నలిస్ట్ రాసుకుని వస్తే ప్రచురించేవాడు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసిన విషయాలను రాసుకుని రండి ప్రచురిస్తా అంటూ ప్రోత్సహించేవాడు పత్రిక ప్రారంభించిన మొదట్లో చూపించిన తెగువ ఆదర్శాలు క్రమేపి పల్చబడి కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ వాయిస్ గా మారిపోతున్న పరిణామాలను అందరూ గమనించడం మొదలు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఒకసారి ప్రియాంక గాంధీకి ఆమె భర్త రాబర్ట్ వాద్రాకి ప్రభుత్వ భవనం కేటాయించడంపై అప్పట్లో ప్రతిపక్షాలు భగ్గుమన్నాయి దానిని సమర్థిస్తూ తరుణ్ అవుట్లుక్ లో ఒక వ్యాసం రాశాడు ఒకసారి తరుణ్ సడన్ గా ఒక బిజినెస్ న్యూస్ పేపర్ ప్రారంభించాడు కొద్ది రోజుల్లోనే దాన్ని మూసివేశాడు దానికి కారణం ఎవరికి తెలియదు బహుశా ఎవరైనా రాజకీయ నాయకుడి నల్ల డబ్బుని తెల్లగా మార్చడానికే ఇదంతా అని చాలా మంది అనుకున్నారు ప్రజలకు ఎన్నో విలువలను బోధించే తెహల్కా పత్రికలో పనిచేసిన జర్నలిస్టులకు సరైన జీతాలు అలవెన్సులు కూడా ఇచ్చేవాడు కాదు సంస్థ పని మీద ఎవరైనా జర్నలిస్టులు ట్రావెలింగ్ చేయాల్సి వస్తే వారి ప్రయాణ ఖర్చులు వారే పెట్టుకునేవారు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ పెడితే అందరికీ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం జీతాలు ఇవ్వాలని సంస్థలో ఆ డిపార్ట్మెంటే లేకుండా చాలా కాలం నెట్టుకొచ్చాడు తరుణ్ దగ్గర జర్నలిస్టులకు జీతాలు ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవు గాని ఆయన బండారం బయటపడ్డాక తెహల్కా పేరుతో డబ్బు సంపాదించి నిర్మించుకున్న రిసార్ట్ లాంటి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని చూసి తెహల్కాలో పనిచేసే జర్నలిస్టులే ఆశ్చర్యపోయారట అప్పటి వరకు ఆయన వెలికి తీసిన కేసులన్నీ పరిశీలించి చూస్తే అవన్నీ ఒకవైపు ఉన్న వ్యక్తుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఆపరేషన్లని నెమ్మదిగా అయినా ప్రజలకు అర్థమైపోయింది ఆయన నిర్వహించిన స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్లన్నీ యూపీఏతర ప్రభుత్వాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నవే రెండు వేల పదకొండులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన దిగంబర్ కామత్ గోవా ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవారు ఆ సమయంలో తెహల్కాలో పనిచేసే ఒక జర్నలిస్ట్ గోవాలో జరుగుతున్న మైనింగ్ అవకతవకలపై ఒక పరిశోధనాత్మక కథనాన్ని రాస్తే దాన్ని ప్రచురించడానికి తరుణ్ నిరాకరించాడు ఆ జర్నలిస్ట్ కోపం వచ్చి తెహల్కాను విడిచి ఆన్లైన్ బిజినెస్ న్యూస్ పోర్టల్ లో చేరారు వాళ్ళు ఆ వ్యాసాన్ని ప్రచురించారు ఆ పరిశోధనాత్మక కథనం అనేక సంచలనాలకు కోర్టు తీర్పులకు దర్యాప్తులకు కారణమైంది కేవలం గోవాలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్న కారణంగానే ఆ వ్యాసం పబ్లిష్ చేయడానికి తరుణ్ నిరాకరించారన్న విమర్శలు వచ్చాయి కానీ తరుణ్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ సోమాలు దానికి వివరణ ఇస్తూ ఆ విమర్శలను ఖండించారు ఆ జర్నలిస్ట్ ఫేలవమైన ప్రదర్శన కారణంగా మేమే తొలగించామని ప్రకటించారు తెహల్కా తేజ్ పాల్ ఇది ఒక బలమైన జోడీగా మారిపోయింది నిజాయితీ పరులైన జర్నలిస్టుల అండతో తెహల్కా చాలా త్వరగానే అభివృద్ధి చెందింది కానీ తేజ్ పాల్ తన జర్నలిస్టులందరినీ ఒక దిశలోనే నడిపించాడు ఆ దిశ కాంగ్రెస్ అనుకూల బిజెపి వ్యతిరేక దిశ ప్రభుత్వం పార్టీ ఏదైనా అవినీతి సహజమే కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకుల మీదకు మాత్రమే తన జర్నలిస్టులను ఉసుగొలుపుతూ వారి అవినీతిని మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తూ సమాజంలో పెద్ద సేవకుల్లా ఫోజ్ కొట్టేవాడు వెనక వైపు నుండి తెహల్కాలో అప్పటి వరకు గొప్పగా ప్రవచించిన ఆదర్శాలు కూడా పలచబడసాగాయి సంస్థలో కుటుంబ సభ్యుల ప్రమేయం రోజు రోజుకు పెరిగిపోసాగింది సోదరి నీనా తమ్ముడు మింటి ఇంకా అతని స్నేహితులు తెహల్కాలోని కీలక పదవుల్లోకి చేరిపోయారు తేజ్ పాల్ కూడా ఎడిటర్లలో ఇద్దరిని మాత్రమే విశ్వసించేవాడు క్రమేపి అది ఒక్కరికే పరిమితమైపోయింది ఆ వ్యక్తి మేనేజింగ్ ఎడిటర్ సోమా చౌదరి ఇక్కడ సోమా చౌదరి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి సోమా చౌదరి తెహల్కాలోనే కాక తరుణ్ కి చెందిన అనేక వ్యాపారాల్లో భాగస్వామి తెహల్కా సంస్థకి మేనేజింగ్ ఎడిటర్ స్థాయిలో 
ఆమె సమాజంలో జరుగుతున్న ఎన్నో దారుణాలపై స్పందిస్తూ వ్యాసాలు రాశారు ఢిల్లీలో నిర్భయ ఘటన జరిగినప్పుడు మాటల్లో చెప్పలేని దారుణం జరిగితే తప్ప మనలోని క్రోధం నిద్రలేవదా అంటూ ప్రజలను ప్రశ్నిస్తూ రాసిన వ్యాసం తెహల్కాలో ప్రచురితమైంది అదే సోమా చౌదరి గోవాలో జరిగిన దారుణంలో మాత్రం తానే గతంలో ఎన్నోసార్లు ప్రవచించిన ఫెమినిస్ట్ విలువల నుండి పక్కకు తప్పుకుంటూ తన సహచరులను వెనకేసుకు వచ్చి బాధితురాలి గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేశారు ఐదు రోజులు ఏ నిర్ణయం తీసుకోకుండా కాలయాపన చేసి చివరికి కేసు తీవ్రత పెరిగి అన్ని వైపుల నుండి విమర్శలు రావడంతో తరువాత తన పదవికి కూడా రాజీనామా చేయవలసి వచ్చింది కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీతో తనకు ఉన్న దగ్గర సంబంధాల వల్ల ప్రభుత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తుల పరిచయాలు తరుణ్కి కలిగాయి తాను అందరికంటే ఉన్నతునని భావించేవాడు ఎప్పుడూ టీనేజర్లా ఉండాలి సాహసాలు చేయాలి ఒక్క భాగస్వామితోనే జీవితం అంటే బోర్ అంటూ ప్రవచనాలు చెప్పేవాడు కంపెనీ ఆంతరంగిక ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు తనే స్వయంగా తన కంపెనీలో పనిచేసే అమ్మాయిలను స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి తోసేవాడు అత్యాచార ఆరోపణలు రావడంతోనే ముందస్తు బేలుకు ప్రయత్నించి భంగపడ్డాడు కొండలలో కోనల్లోని తన రిసార్టుల్లో తన ఆతిథ్యం స్వీకరించి సేద తీరిన సమాజంలోని అతిపెద్ద మనుషులుగా పిలువబడే వ్యక్తులు ఇప్పుడు తనకి సహాయపడతారేమో అని వారి వైపు చూశాడు కానీ మన వాడు తలకోక్కున్న కొరివి తీవ్రత ఎలాంటిదో అర్థం కావడంతో వారంతా పోవోయ్ అంటూ తల తిప్పేసుకున్నారు ఇక చేసేదేమీ లేక ఆఖరి ప్రయత్నంగా తన కూతురు తీయాని సదరు బాధితురాలి ఇంటికి రాయబారానికి పంపాడు బాధితురాలు తీయా ఒకే ఈడువాళ్లు కావడంతో తీయా ఆమె వద్దకు వెళ్లి ఈ ఆరోపణల ద్వారా ఏం సాధించాలనుకుంటున్నావో చెప్పమని ఆమెను కోరిందట కానీ బాధితురాలు స్వయంగా జర్నలిస్ట్ కావడం వల్ల తీయాని పట్టించుకోకుండా జరిగిన సంఘటనలకి ఎవిడెన్స్ సంపాదించి పోలీసు వారికి పక్కాగా ఆధారాలు సమర్పించడంతో ఏం చేయాలో పాలుపోక ఇదంతా బీజేపీ కుట్ర అని సోకాలు మొదలుపెట్టాడు తరుణ్ బీజేపీ తెహల్కా రెండు శత్రువులే కాని తన మీద పడ్డ కేసుకి మూలం మాత్రం తరుణ్ వక్రబుద్ధే గాని బీజేపీ కాదు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రంలో ఈ సంఘటన జరగడం వల్ల వారు వచ్చిన అవకాశాన్ని అందుకుని చర్యలు తీసుకుని ఉండవచ్చు కాని దానికి అవకాశం కల్పించింది మాత్రం తరుణ్ ప్రవర్తన మాత్రమే ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ బటన్ నొక్కండి ఇంకా ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు తెలియజేయడానికి కామెంట్స్ బాక్స్ ఉపయోగించండి ఎప్పటికప్పుడు మా అప్డేట్స్ పొందడానికి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి దిస్ ఈజ్ యువర్ స్థాయిలో సైనింగ్ ఆఫ్